Hi friends, I am Vanakkam. So, in this video, we will see the Oliyal topic of Kadaisi video. Already part 1, part 2, we will see the part 1, part 2, and we will see the part 1, part 2, and we will see the part 1. So, in this video, we will see the part 1, part 2, and we will see the part 1. ஒலியல் சம்மந்தமான extra book information தான் சோ நம்ப என்னனலா இப்ப வரிக்கும் பாத்திருக்கும் box information, table information பாத்துடும் அதுக்கப் மட்டி என் பேசி previous year questions வந்து என்னனலாம் கேட்டிருக்காங்க அது பாத்தும் அதுக்கப் பிரமா book back question and answers அது பாத்துடும் இப்போ இதல்லாம் தவிர்த்து extra வா important pointsலாம் வந்து நடுல நடுல இருக்கொள்ள அதையுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோல் கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படினாம் உங்களுக்கு sound கம்ப்பிட்டாம் வந்து முடிந்திருச்சு ஒலியல் வந்து கம்ப்பிட்டாம் முடிந்திருச்சு இதுக்கும் மீரி அவங்க extra எதாச்சி கேட்டாங்கனா படிச்சது வெச்சு நீங்கள் answer போட்டிரலாம் ஓக்கிங்களாம் எதுமே படிக்காம போருத்துக்கு இவ்வளோ information ஒரு topicல் இருந்து நம்ப பாத்துடு போருதே வந்து நமக்கு வந்து என்னது plus தாம் ஓக்கிங்களா with that note நம்ப வந்து என்ன பண்ணிலாம் இந்த part 3 வந்து start பண்ணிலாம் so இங்க பாருங்களாம் part 3 பொருத்த வரிக்கோம் என்னனலா important points மொத்தமா 10th, 9th, 8th தொகுத்துதான் வந்து extra important points வந்து நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன். ஓக்கு இங்கலா. சோ இங்கு பாருங்க, திசை வேகத்தின் அலகு வந்து என்னனு சொல்வாங்க நாம் meter per second. அதாது meter வினாடி, meter per வினாடி. ஓக்கு இங்கலா. அதுதான் m s minus 1 அப்படின்டு சொல்வாங்க. si unit of velocity is meter per second. m meter per second. இப்படின் சொல்வாங்க, m s minus 1 இப்படின்னு சொல்வாங்க. ஓக்கிங்களா, இதுதான் இது வந்து maybe உங்களுக்கு கேட்டாலும் கேட்டிரலாம். unitலாம் வந்து குடுத்துட்டு unit of velocity, unit of frequency, அதாது திசை வேகத்தி நலகு, அது கப்பிரமா வந்து அதிர்வேன் நலகு, இந்த மாதிரி ஒரு match the followingல குட கேக்கிர்த்துக்கு நமக்கு வாய்ப்பி இருக்கு. ஓக்கிங்களா, next பருங்கள் இது வந்து ஒரு important ஆன ஒரு tabular column அதாது ஒரு information ஓக்கிங்களா இது வெச்சி நமக்கு நேத்தி நம்ப ஒரு sum குட இந்த formula வெச்சி நம்ப போட்டோம் ஓக்கிங்களா அந்த formula எப்படி ஆச்சு எப்படி வந்துச்சு எதில் இருந்து derive பண்ணாங்க என்றுதான் இதில குடுத்திருக்காங்க இதியும் நம்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓக்கிங்களா இங்க பாருங்க அலை திசை வேகம் அதாது velocity ஓக்கிங்களா equal to தொலைவு divided by பரவ எடுத்துக்கொண்ட காலம் ஓக்கிங்களா தொலைவு அப்படினா என்னதுனா distance ஓக்கிங்களா distance divided by time taken அதாது எடுத்துக்கொண்ட காலம் okay so அலை திசை வேகம் equal to தொலைவு divided by பரவ எடுத்துக்கொண்ட காலம் velocity equal to என்னது distance divided by time taken சோ இதில பார்த்திங்க நான் ஒரு அலையானது இங்க வந்து நம்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க sigma அப்படின்டு சொல்வாங்க என்ற தூரத்தை அலை நீலம் T காலத்தில் கடது சென்றால் அதன் அலை திசை வேகத்தை எப்படி சொல்வாங்க V equal to இந்த தொலைவு அதாது distanceக்கு வந்த அவங்க என்ன வைச்சிருக்காங்க வேவலந்துக்கிறேன். n equal to இங்க போட்டுக்காங்க பெருங்க n equal to 1 by t ஓக்கிங்களா அப்பு n உடைய value வந்து 1 by t அப்படினா அப்பு இங்க இந்த v வந்து நாம் எப்படி எழுதலாம் இங்க எப்படி எழுதலாம் இங்க நாழுதிரம் பெருங்க v எப்படி எழுதலாம் v equal to lambda into into 1 by t நிறுதலமா இந்த 1 by t இக்கு பதிலா இங்க என்ன substitute பண்டுராங்க n substitute பண்டுராங்க இங்க n அப்படின்றது வந்து இது எது குறிக்கிது அப்படின்னாம் அதிர்வென் அதிர்வென்னானது frequency frequency குறிக்கிது ஓக்கிங்களா என்பதை அலையின் அதிர்வென் என கரிதினால் அதனுடைய சமன்பாடி என்ன வாருக்கோம் V equal to N lambda. இதை வெச்சிதாம் வந்து நரிய சம்ஸ்லாம் வந்து வருது. ஓக்கிங்களா? சோ இது புரிஞ்சுதா ஒரலவுக்கு சோ உங்களுக்கு வே அதிர்வேன் அதாது அலை நீலம் குடுத்து time குடுத்து உங்களுக்கு வந்து திசை வேகம் கேட்டாங்க அப்படினா நீங்க இந்த formula use பண்ணனோம். இதே உங்களுக்கு வந்து அதிர்வேன் frequency குடுத்து உங்களுக்கு வந்து திசை வேகம் கேட்டாங்க அப்படினா நீங்க 
இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி கேட்டாலும் வந்து நீங்கள் அழகாக வந்து நீங்கள் ஃபார்மில் கரெக்டாக நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஃபார்மில் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு போயிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நீங்கள் என்ன சம் கேட்டாங்கன்னா நம்ம போட்டுடலாம் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்மில் வந்து உங்களுக்கு டைம் டைம் சாரி இந்த ஃபார்மில் டைம் இந்த ஃபார்மில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு இது உள்ள இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே முன்னாடியே இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது பார்த்துடலாம் அதை பார்த்துடலாம் எதிரொலிப்பு விதிகள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்னது எதிரொலிப்பு விதிகள் இதில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு விதி இருக்குது அது ரெண்டுத்தையும் நல்லா பார்த்துக்கணும் அதுதான் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் என்னது லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் எதிரொலிப்பின் விதிகள் ரெண்டு விதிகள் இருக்குது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு விதி என்னென்னா படுகதிர் எதிரொலிக்கும் தளத்தில் வரையப்படும் செங்குத்தா செங்குத்து கோடு மற்றும் எதிரொலிப்பு கதிர் ஆகியவை ஒரே தளத்தில் அமையும் படுகோடுனா என்னது இந்த இந்த கோடு ஓகேங்களா இதுவும் ஓகே எதிரொலிக்கும் தளத்தில் இந்த இந்த சுவர் சுவத்தில் தானே இது வந்து இதுவாகுது ஸோ இங்கேருந்து வரக்கூடிய இந்த ரேஸும் நான் செங்குத்து கோடாக ஒரே தளத்தில் அமையும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதுதான் என்னது ஃபஸ்ட்டு லா செகண்ட் லா படுங்க படுகோணம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க படுகோணம் ஓகேங்களா மற்றும் எதிரொலிப்பு கோணம் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இது ரெண்டுமே வந்து என்னது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரெண்டுமே சமமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து செகண்ட் லா ஸோ இது ரெண்டு லா வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க மேபி கூற்றில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு கொஷின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா இதை தான் இங்கிலீஷில் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் த இன்சிடெண்ட் வேவ் த இன்சிடெண்ட் வேவ் த நார்மல் டு த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அண்ட் த ரிஃப்ளெக்டட் வேவ் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் லைஸ் ஆன் த சேம் பிளேன் அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஓகேங்களா அதுதான் ரெண்டு லா ஸோ இந்த ரெண்டு லாவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நல்லா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இதுவும் வந்து அதாவது எக்கோவில் இப்போ வந்து நம்ம ரூமில் எக்கோ அடிக்குதுல்ல இப்போ நம்ம பேசுகிறதே வந்து ஒரு மாதிரி எக்கோ சவுண்ட் மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஒரு ஒரு பெரிய மலை மலை இருந்து நீங்கள் பேசும்போது எக்கோ அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது அதெல்லாம் வந்து அது அதனுடைய நம்மளுடைய எக்கோ சவுண்டுடைய நேரம் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்கப்படும் அந்த வினாடிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களால் கேட்கப்படும் ஒலியானது நமது காதுகளில் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று வினாடிக்கு நிலைத்திருக்கும் எனவே நாம் இரண்டு ஒலிகளை கேட்க வேண்டுமானால் இரண்டு ஒலிகளுக்கும் இடையே உள்ள குறைந்த பட்சம் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்று வினாடிகள் இருக்க வேண்டும் ஸோ அந்த எக்கோ வந்து இப்போ நம்ம பேசின உடனே ஒரு எக்கோ சவுண்ட் கேட்கலாம் அதுக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து டைம் கேப் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த பட்சம் வந்து பாயிண்ட் ஒன் வந்து என்ன இருக்கணுமா இடைவெளி வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பாருங்களேன் இது எப்போ வந்து பூர்த்தி ஆகும் அப்படின்னா இந்த இது வந்து அது வந்து பூர்த்தி பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த சமன் பாட்டை வந்து அது இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து அது என்ன பண்ணணும் பூர்த்தி செஞ்சுருக்கணும் அதாவது திசை வேகம் திசை வேகம் என்ன என்னது வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ஒலி கடந்த தொலைவு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை சவுண்டு அதாவது எந் எந்த அளவுக்கு வந்து சவுண்டு வந்து போயிருக்கு டிவைடட் பை பறவை எடுத்துக்கொண்ட காலம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம் அதாவது ஒலி கடந்த தொலைவு வந்து அவங்க எப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க டூ டி டிவைடட் பை டி வி ஈக்குவல் டு டூ டி டிவைடட் பை டி கரெக்டுங்களா ஸோ இதிலிருந்து உங்களுக்கு திசை வேகம் கேட்டாலும் இந்த ஃபார்முலா தான் அதாவது தொலைவு கேட்டாலும் இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நீங்கள் போடணும் ஓகேங்களா போ நேற்றும் வந்து ஒரு கொஷினில் வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி சம் போட்டிருப்போம் டீக்கு வந்து பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா குறைந்தபட்ச ஒலி அதாவது அதுதான் வந்து அந்த அந்த வினாடியை தான் நம்ம வந்து எடுத்திருப்போம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு சம் கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம போட்டுடலாம் அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை சவுண்ட் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கர் இதுக்கப்புறமா இந்த கீழே கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இங்கே பாருங்களேன் ஸோ ஆதலால் எதிரொலி கேட்க வேண்டுமானால் அதாவது இங்கே
ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்போ எதிரொலி கேட்க வேண்டுமானால் நம்ம எக்கோ சவுண்டு வரணும் அப்படின்னா குறைந்தபட்ச தொலைவானது காற்றில் ஒளியின் திசை வேகத்தின் மதிப்பில் ஒன்று பை இருபது பகுதி இருக்க வேண்டும் அதாவது அந்த எக்கோட இது வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஏர்த்து பார்ட் ஆஃப் த மேக்னிடியூட் வெலாசிட்டியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஒளியின் திசை வேகம் காற்றில் வந்து நமக்கு என்னது த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டா என கருதினால் எதிரொலி கேட்பதற்கான குறைந்தபட்ச தொலைவு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஓகேங்களா செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் இது வந்து ஒரு ஒன் கொஷினாக கூட கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க புக் பேக்கில் ஒரு கொஷினாக இருக்குது இது சரிங்களா ஸோ இது வந்து எழுதிக்கோங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ரிக்கொயர்ட் டு ஹியர் அண்ட் எக்கோ அப்போ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா டைம் வந்து பாயிண்ட் ஒன்று அப்போ டிஸ்டன்ஸுக்கு என்னென்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது தான் அந்த எக்கோ சவுண்டை வந்து உங்களால் வந்து கேட்க முடியும் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோனாச்சு இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருச்சா இது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டாப்ளர் விளைவின் பயன்பாடுகள் அதாவது அப்ளி எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த டாப்ளர் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாகனம் ஓ ஒன்றின் வேகத்தை அளவிடும்போது அதாவது டு மெஷர் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆட்டோமொபைல் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் துணைக்கோள் இதெல்லாம் ஏன் நான் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் இது கொடு கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க டாப்ளரின் விளைவின் ப விளைவின் பயன்பாடுகள் அல்லாதது எவை அப்படின்ட்டு இந்த நாலும் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒன்று கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ தெரியணும் நமக்கு அதனுடைய அப்ளிகேஷன்லாம் எது எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம ஈஸியாக வந்து கணிக்க முடியும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் துணைக்கோள் ஒன்றின் தொலைவினை கணக்கிடுதல் அதாவது ட்ராக்கிங்க சேட்டலைட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாகனத்தோட வேகத்தை வந்து அளவிடுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு துணைக்கோள் ஒன்றின் தொலைவினை டிஸ்டன்ஸ் அதாவது அது அந்த அதை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ரேடார் ரேடார்னால் என்ன அப்படின்னா ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் ரேடாரானது அதிர்வெண் மிக்க ரேடியோ அலைகளை ஆகாய விமானத்துக்கு நோக்கி அனுப்பும் எதிரொலித்து வரும் ரேடியோ அலைகளை ரேடார் நிலையத்தில் உள்ள ஏற்பி கண்டறியும் அதிர்வெண்ணில் உள்ள வேறுபாட்டை கொண்டு விமானத்தின் வேகத்தை கண்டறியலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு அந்த ரேஸ் வேவ்ஸ் அந்த ரேடியோ வேவ்ஸை வந்து என்ன பண்ணும் அது அனுப்புமா அனுப்பி அங்கேருந்து வரக்கூடிய ரேஸை வந்து ரே ரிஃப்ளெக்டடு வேவ்ஸை வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ரேடார் ஸ்டேஷனில் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கும் அப்படி வைக்கும் வைக்கும்போது அதனுடைய ஸ்பீடு எங்கே இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்து கண்டறியலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க எங்கள் விமானத்துடைய இது ஆகாய விமானம் ஏர்பிளைனுடைய ஃப்ரீ இது ஸ்பீடு அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டறியலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதுதான் ரேடாருடைய பர்பஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சோனார் சோனார் வந்து சோனார்னால் ஃபஸ்ட் என்னென்னா சவுண்டு நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் சோனார் கருவியின் மூலம் நீரில் அனுப்பப்பட்ட மற்றும் எதிரொலித்து கதிரின் அதிர்வெண் வேறுபாட்டை கொண்டு கடல்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கி கப்பலை கண்டறியலாம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம்னா அதனுடைய சி அது இங்கே கடலில் இருக்க உயிரினங்கள் அதாவது மீன்கள் அதெல்லாம் இருக்கும்ல ப்ளஸ் நம்ம நீர்மூழ்கி கப்பல் டி சப்மரைன்ஸு இது இதனுடைய சிக்னலு அதெல்லாம் வச்சு இதனுடைய அதனுடைய அதிர்வெண்ணை வச்சு இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டறியலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டாப்ளர் இதோடைய விள பயன்பாடுகள் அப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ ரேடார் அண்டு சோனார் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்களேன் அதாவது ரெவபிரேஷன் அதாவது எதிர் முழக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து நான் உங்களுக்கு நேற்று ஒரு கொஷின் கூட கேட்டிருந்தாங்க அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரெவபிரேஷன் வந்து எதிர் முழக்கத்தை வந்து தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வால்ஸ் அது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் அது அப்போ எ எதிர் முழு முழுக்கம்னா என்ன ஃபஸ்ட் அப்படின்னா பன்முகம் எதிரொலிப்பினால் ஒளியின் கேட்டல் நீடி நீடித்திருக்கும் தன்மை அதுதான் த பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இயரிங் சவுண்ட் இன் அன் ஆடிட்டோரியம் இந்த ரிசல்ட் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒரு ஒரு ஆடிட்டோரியமில் ரிப்பீட்டடாக அந்த சவுண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அதுதான் என்னது ரெவபிரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சோனாரே வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறாங்க சோனா டெக்னிக் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலின் ஆழத்தை காணவும் 
நீருக்கு அடியில் உள்ள குன்றுகள் சமவெளிகள் நீர்மூழ்கி கப்பல் மற்றும் பனிப்பாறைகள் ஆகியவற்றை கண்டறியவும் இந்த சோனார் வந்து பயன்படுது ஓகேங்களா இதுவுமே வந்து கொஸ்டினாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது சோனார் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அல்லாதது எதுன்னு கூட கேட்பாங்க ஸோ இந்த டெக்னிக் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க டெப்த் ஆஃப் த சீ அதுக்கப்புறமா டு லொக்கேட் த அண்டர் வாட்டர் ஹில்ஸு சமவெளிகள் வேலிஸ் சப்மரின்ஸ் ஐஸ்பர்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இங்கெல்லாம் வந்து இந்த சோனா டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒளியின் பண்புகள் அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்டு இதெல்லாம் என்ன இதில் இது இதுவுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நேத்தி ஒரு கொஷினில் ஒளியின் பண்புகள் அல்லாதது எதுன்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் வந்து நம்ம இது எதுன்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அல்லாதது எதுன்ட்டு நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் ஸோ உரப்பு லவுட்னஸ் அதனுடைய அழகு என்ன அப்படின்னா டெசிபல் ஓகேங்களா லவுட்னஸ்ஸுடைய ச அழகு என்ன சா லவுட்னஸ் ஆஃப் சவுண்டு அழகு இது யூனிட் என்ன அப்படின்னா டெசிபல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சுருதி சுருதினா ப்ரிட்ச் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு தரம் தரம்னா குவாலிட்டி இல்லைனா டிம்பர் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒளியின் பண்புகள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கேட்கக்கூடிய தன்மை மற்றும் வரம்பு ஆடிபிலிட்டி அண்ட் ரேஞ்ச் இதெல்லாம் தான் வந்து ஒளியின் பண்புகள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இது இல்லாத ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் இல்லை எது வந்து பண்புகள் கேட்டாங்கன்னா இது இதெல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இதில் நாம் நேற்றே நம்ம பார்த்தாச்சு ஆடிபிள் சவுண்டு குற்றொலி மீயொலி குற்றொலினால் இன்ஃப்ராசோனிக்ஸ் ஆட் கேட்கக்கூடிய ஒலினா ஆடிபிள் சவுண்ட் மீயொலினா அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் ஸோ இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்லேயே சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இங்கே இன்னொரு புக்கில் இன்னொரு ஸ்டாண்டர்டில் கொடுத்துருந்தாங்க அதையும் பார்த்துடலாம் ஸோ என்னென்ன பயன்கள் மீயொலியின் பல்வேறு பயன்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோனோகிராம் போன்ற மருத்துவ பயன்பாட்டுகளில் விரிவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ நம்ம மெடிக்கல் அப்ளிகேஷனில் சோனோகிராம் டெக்னிக் வந்து எது மூலமாக நடக்குதுன்னா இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் மூலமாக தான் நடக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஸ்கேன்லாம் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன்லாம் எடுக்கிறாங்கள்ல அதெல்லாம் மெயினாக மெயினாக வந்து இந்த ஒரு டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க சோனார் அமைப்பில் கடலின் ஆழத்தை கண்டறியவும் நீர்மூழ்கி கப்பலை கண்டறியவும் ஸோ அப்போ அந்த மீயொலி வந்து எங்கே பயன் பயன்படுது சோனார் டெக் சிஸ்டம்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க டெப்த் ஆஃப் த சீ கண்டுபிடிக்க பக்கத்துக்கு பா எதிரியோட கப்பல் நீர்மூழ்கி கப்பலை வந்து க கண்டுபிடிக்க இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரங்களிலும் இந்த ஒளி பயன்படுத்தப்படுகிறது டிஷ்வாஷர் இப்போ வெளி இப்போ இந்த டன இங்கேயே வந்து நம்ம நாட்டிலே டிஷ் டிஷ்வாஷர் வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாச்சு அங்கேயுமே வந்து இந்த மீயொலி சவுண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு மீயொலின் மற்றொரு முக்கியமான பயன்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்டன் விசில் ஆகும் கேல்டன் கே அதாவது கால்டன் விசில் இந்த விசில் மனித செவிக்கு புலப்படாது ஆனால் அதை நாய்களால் கேட்க முடியும் இது நாய்களுக்கு புலனாய்வு பயிற்சி அளிக்க பயன்படுகிறது ஸோ இந்த கால்டன் விசில்ன்றது வந்து நம்ம நம்மளால் வந்து கேட்க முடியாது ஆனால் நாய்களுக்கு வந்து அந்த சவுண்டு கேட்குமா இதை வச்சு தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிடெக்டிங் டாக்ஸ்லாம் இருக்கும்ல போலீஸில் அவங்களுக்குலாம் இதை வச்சு தான் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அந்த டாக்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இது தான் வந்து மீயொலியின் பல்வேறு பயன்கள் ஓகேங்களா இதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கடைசியாக இந்த இதுவும் வந்து ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு போயிடுங்க இது அதாவது அலை அலைனா என்ன நெட் அலைனா என்ன நெருக்கம்னா என்ன நெகேஷினா என்ன வீச்சுனா என்ன ஸோ இது மாதிரி ஒரு டேப்லெட் பா இது லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா சொல்லடைவு அப்படின்ட்டு அது சும்மா பார்த்துட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லெசன் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டடாக ஓவர் ஓகேங்களா ஸோ அழகாக வந்து நம்ம சவுண்ட் லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதாவது வேதி வினைகளின் டைப்ஸு ஓகேங்களா வகைகள் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான பாடம் அதில் வந்து நமக்கு இது வரைக்குமே வந்து டிஎன்பிசியில் வந்து பிஹெச் மதிப்பு தான் வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க அந்த பாடத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோ பதிவில் எங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷோபா நன்றி